Repetita Juvent, dicevano i latini, vecchie problematiche non risolte oggi nella rubrica dedicata alle vostre segnalazioni. Tornate al buio le strade di Contrada Fontana Calda. Da circa un mese, riferiscono i residenti, l'illuminazione pubblica non è più in funzione. Gli abitanti della zona riferiscono di aver comunicato il guasto sia al comune sia all'ente gestore. Ad oggi però le luci dei pali della Contrada continuano a non accendersi quando dovrebbero. Abitare in una zona periferica al buio non ci rende sicuri, riferiscono i residenti. Un'altra situazione di pericolo viene segnalata nuovamente dalla via Figuli, zona in cui si aggirano abitualmente diversi cani randaggi. Alcuni cittadini ci riferiscono che ieri nel tardo pomeriggio un branco di 6-7 cani si aggirava nervosamente sul marciapiedi che costeggia il Parco delle Terme, inquietando i passanti. Lì, ormai da mesi, si trovano delle ciotole che puntualmente vengono riempite per sfamare i cani randaggi. Una pratica che chi ci ha contattato si chiede se sia lecita o meno. Sta di fatto che percorrere la via Figuli è diventato pericoloso per la presenza dei numerosi cani. Ricordiamo in passato che podisti e passanti sono stati aggrediti da alcuni randaggi proprio in questa zona. Un problema che andrebbe risolto a monte con la sterilizzazione degli esemplari e con il trasferimento dei cani in strutture idonee. Chi ci ha contattato suggerisce infine di collocare sul posto le telecamere mobili in possesso del comune per individuare e scoraggiare chi ha l'abitudine di nutrire il folto numero di cani in una strada oltretutto parecchio abitata e transitata a due passi dal centro storico. A proposito di animali, poco lontano dalla via Figoli, all'interno della villa comunale Ignazio Scaturro, le oche sguazzano in un laghetto artificiale che non viene ripulito da chissà quanto tempo. Un habitat non proprio idoneo per le oche e uno spettacolo indecoroso per i frequentatori della villa. Si confida dunque in un intervento tempestivo. L'ennesima chiamata alla nostra redazione riguarda infine la sporcizia all'atrio della scuola primaria di Via Catusi. Pare che la pulizia spetterebbe al comune di Sciacca, i cui operatori ecologici non hanno ancora eliminato i pericoli presenti nell'area attigua all'ingresso della scuola. Sul posto, vetro, legno, resti di lavoro edili, materiale abbandonato ormai da mesi e mesi. Le segnalazioni ci giungono da più genitori indignati per la mancata cura di un'area frequentata dai bambini, nella speranza che attraverso le nostre sollecitazioni si provveda finalmente ad eliminare i pericoli.